व्यूअर्स यहाँ पर रेडमी नोट 5 प्रो के अंदर 9.6.3.0 का अपडेट मुझे मिला है और लगभग मैंने सात दिन तक इसे यूज कर लिया है सबसे पहले यहाँ पर 680 एट्टी समथिंग के यहाँ पर अपडेट मिला था जो कि जैसे ही हम लोगों ने अपडेट किया था तो सबको प्रॉब्लम देखने को मिला था जैसे ही ये बूट हुआ उसके बाद यहाँ पर ये इंस्टॉल अपडेट जी फोल्डर जो है वो यहाँ पर वैलिड नहीं दिख रहा था तो उसे यहाँ पर बैक जाना पड़ा और उसके बाद फिर से वन पॉइंट सिक्स जी बी का यहाँ पर सिक्स एट जी बी का यहाँ पर अपडेट मिला था जिसे मैंने इंस्टॉल कर लिया अगर आप लोगों भी ऐसा प्रॉब्लम को फेस किए हैं तो कोई बात नहीं यहाँ पर इस तरह का प्रॉब्लम सभी यूजर के साथ हुआ था अब बात कर लेते हैं कि नाइन का अपडेट कैसा है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें नई दी गई है एट जीरो ओरियो पर बेस्ट है और क्या क्या बग इसमें दिए गए हैं कौन सा बग यहाँ पर फिक्स कर दिए और बैटरी कैसा है इसका कैमरा कैसा है तो यहाँ पर लगभग दो जी बी तक रैम फ्री है जो कि एक अच्छी बात है नाइन पॉइंट सिक्स पॉइंट थ्री पॉइंट जीरो के अंदर वाईफाई एंड इंटरनेट टेस्ट मैंने किया जो कि यहाँ पर नाइन से अच्छा लगा क्योंकि मैंने यहाँ पर अलायंस का ब्रॉडबैंड ले रखा है तो उसका भी मैंने टेस्ट किया साथ ही साथ मैंने यहाँ पर जियो का फोर का स्पीड भी यहाँ पर टेस्ट किया जो कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा था और दोनों का रिजल्ट मुझे 9.6.2.0 से बेटर लगा उसका रिजल्ट भी मुझे देखने को मिला और यहाँ पर डाउनलोड स्पीड आप देख सकते हैं फाइव और साथ ही साथ इसके बाद अपलोड स्पीड भी यहाँ पर वाईफाई से दिखाया था जो कि यहाँ पर ठीक ठाक मुझे देखने को मिला अब नाइन पॉइंट जीरो पूरा का पूरा बेस्ट 9.6.2.0 के जैसे ही था लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने गेम टेस्ट किया तो गेम जो नॉर्मल गेम्स था जो भी मिड गेम है वो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है लेकिन यहाँ पर PUBG में अभी भी एच डी ग्राफिक के साथ आप गेम नहीं खेल सकते तो यहाँ पर जो भी लाइट वेट या फिर उससे ऊपर का गेम था मैंने यहाँ पर प्ले करने का कोशिश किया जो कि यहाँ पर ठीक ठाक चला सब सफर मैंने यहाँ पर खेला जो कि ठीक ठाक चल रहा था और फ़ोन पहले से स्मूथ हो गया था लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि इसके अंदर कुछ नए फीचर्स भी दिए गए हैं जो कि 9.5.19 के अंदर नहीं दिया गया है लेकिन जो लोग अपडेट को ये इसे देख कर सोच रहे हैं कि मैंने नहीं किया तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं ये अपडेट भी पूरी तरह से बग फिक्स नहीं है और जो लोगों को यहाँ पर अपडेट ठीक ठाक मिला है बहुत से लोग इस अपडेट से काफ़ी सेटिस्फाइड है तो उनके लिए थम्सअप कोई प्रॉब्लम नहीं आप अपडेट जरूर कीजिए कोई दिक्कत नहीं है और जो लोग अपडेट नहीं किए मेरे बात पर तो उनके लिए यहाँ पर 9.6.4.0 का अपडेट भी देखने को मिलेगा जो कि अगर ठीक ठाक अपडेट रहेगा तो आप कर सकते हैं और अपडेट तो हमेशा ही आपको मिलता है और यहाँ पर लास्ट के मंथ्स में यहाँ पर चार पाँच अपडेट्स आपको देखने को मिले हैं जैसे मैंने यहाँ पर गेम प्ले किया एक दो गेम प्ले किया गेम प्ले के दौरान मुझे ठीक ठाक ही देखने को लगा परफॉर्मेंस लेकिन यहाँ पर 19 से ज़्यादा अच्छा मुझे गेम प्ले का सेक्शन देखने को नहीं मिला क्योंकि कहीं कहीं यहाँ पर मुझे लैग देखने को मिला गेम प्ले में और जो बात यहाँ पर पबजी के जो भी यूज़र हैं उनको प्रॉब्लम हो रहा है तो उनके लिए मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर बहुत ही जल्दी आपको नाइन का सपोर्ट मिलेगा और आप चाहें तो यहाँ पर एम आई पर जा सकते हैं वहाँ पर भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिलता है कंपेयर टू 9.5.19, 9.6.2.0 तो यहाँ पर ये सारी बात हो गई अब मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कि ये अपडेट के अंदर क्या कुछ नई चीज़ें दी गई है क्या कुछ नए बदलाव किए गए हैं क्या आपको अच्छा मिलता है क्या आपको बुरा मिलता है तो सबसे पहले मैं गया कैमरा सेक्शन के अंदर जहाँ पर आपको पोर्ट्रेट मोड के अंदर यहाँ पर जूम इन जूम आउट का जो फैसिलिटी था तो जूम इन यहाँ से गायब कर दिया गया है जो कि एक अच्छी बात नहीं है जो लोग इसके साथ कम्फर्टेबल फील करते हैं वो इस अपडेट को कर सकते जो लोग कंफर्टेबल नहीं हैं वो इस अपडेट को नहीं किए ठीक है तो फिर यहाँ पर मैं लगभग सात दिनों से मैं इस अपडेट को यूज़ कर रहा हूँ 9.6.3.0 और मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या कुछ नए फीचर्स दिए गए हैं लगभग सभी फीचर्स यहाँ पर 9.6.2 से मिलते जुलते हैं 4K का ऑप्शन अभी भी देखने को नहीं मिलता है ये है बैक कैमरा का नॉर्मल मोड का रियर शॉर्ट्स जो कि काफ़ी अच्छा है डिटेलिंग्स आप देख सकते हैं काफ़ी डिटेल्स में आपको फोटो देखने को मिलता है और ये है पोर्ट्रेट मोड जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को लगता है और ये शॉर्ट्स भी ठीक ठाक देखने में मिलता है यहाँ बात करें कैमरे की तो यहाँ पर कैमरा जो है 9.5.19 की तरह ही है लेकिन कुछ कुछ सेक्टर में ये कैमरा जो है पोर्ट्रेट मोड में काफ़ी अच्छा और आगे निकल जाता है डिटेल्स काफ़ी अच्छे से दी गई है कलर यहाँ पर काफ़ी सेचुरेट होकर आता है और ये देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसे दूर से पिक्चर लेने की कोशिश किया है लगभग वन मीटर जो कि ठीक ठाक यहाँ पर पिक्चर आया है नाइन से 
इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि कैमरा सेक्शन के अंदर कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग भी मैंने किया मैं उसे भी आपको दिखाऊंगा और साथ ही साथ है यहाँ पर ये देख सकते हैं आप इंडोर शॉर्ट्स मैंने लिया है फ्रंट कैमरे से पोर्ट्रेट मोड के साथ जो कि काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है ये अभी तक का मुझे बेस्ट शॉट लगा इस कैमरा का जो कि काफ़ी बढ़िया है नाइन ये है लो लाइट का नॉर्मल फ्रंट जो कि यहाँ पर ठीक ठाक दिया गया है और मैंने इसे नॉर्मल तरीके से खींचा क्योंकि यहाँ पर फ्रंट का पोर्ट्रेट मोड है वो काफ़ी अच्छा नहीं दिया गया है उसमें यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलता है यहाँ पर बैक से मैंने क्लोजअप पिक्चर लेने की कोशिश किया है नाइन और साथ में मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया है यहाँ पर रियर शॉट्स जो कि है रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट किया था और ठीक ठाक मुझे एक्सपीरियंस देखने को मिला और यहाँ पर मिला जुला के बात किया जाए तो यहाँ पर कैमरा सेक्शन काफ़ी अच्छा है पोर्ट्रेट मोड फ्रंट को छोड़कर बैटरी सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर बैटरी सेक्शन ने काफ़ी निराश किया है और नाइन से भी थोड़ा सा लो है बैटरी सेक्शन बैटरी इससे भी अच्छा हो सकता था लेकिन इस अपडेट में यहाँ पर बैटरी जो है काफ़ी अच्छा नहीं दिया गया है सो so, व्यूअर्स इस अपडेट के अंदर कुछ चीज़ें फिक्स की गई है और कुछ कुछ प्रॉब्लम अभी भी देखने को मिल रहा है यहाँ पर कुछ अच्छे फीचर्स भी दिए गए हैं और कुछ कुछ मुझे बग्स भी मिले जो कि मैं आपको शो करूँगा और आपके फ़ोन में अगर ये बग्स मिले तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और ये कुछ न्यू फीचर्स हैं लगभग दस से ज़्यादा न्यू फीचर्स हैं लेकिन यहाँ पर वॉल का ऑप्शन काफ़ी अच्छा से मिल जाता है जो कि यहाँ पर एम आई वाई टेन बीटा से मिलता जुलता वॉलपेपर है और ये फीचर्स मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जो कि है डुअल वोल्टी का यहाँ पर आपका अगर वन से आप सिम से बात करते रहेंगे और इंटरनेट रहेगा फ़ोन आने के बाद वो आपका डिस्कनेक्ट नहीं होता इंटरनेट साथ ही साथ है यहाँ पर जो गेशर है वो सेम टू सेम यहाँ पर नाइन जैसा ही दिया गया है अब मैं बात करता हूँ कि जो बग्स फाउंड हुए हैं यहाँ पर नाइन के अंदर और बहुत सारे कमेंट्स के अंदर भी ये चीज़ें यहाँ पर मैंसन की गई थी ये बग्स सभी यूज़र के साथ यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा था उन्होंने भी ये प्रॉब्लम को फेस किया है तो सबसे पहले अगर बात कर ले हम अगर वायरलेस डिस्प्ले अगर अपने आप टीवी के साथ इस अपडेट के साथ अगर कनेक्ट करते हैं तो सर्च करने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नहीं आता है तो ये एक बग्स मिला है मुझे नाइन के अंदर क्योंकि यहाँ पर अगर आप वायरलेस डिस्प्ले जैसे ही ओपन करते हैं और अगर आप नियर बाई में कोई भी आपका स्मार्ट टी वी अगर सर्च करते हैं तो वो यहाँ पर शो नहीं करता है इसका मतलब नाइन 9.6.3.0 के अपडेट के बाद ये जो फीचर्स है वो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है साथ ही साथ मैं आपको एक नया बग्स और बताऊं तो मी प्लेयर नोट 5 प्रो के अंदर दिया गया है और जैसे ही आप मी प्लेयर को जैसे ही ऑन करते हैं और फुल स्क्रीन में जैसे ही आप करने का कोशिश करते हैं तो वो फुल स्क्रीन नहीं होता है वो आपका कितना भी आप ट्राई कर लो वो फुल स्क्रीन आपको देखने को नहीं मिलता है अगर आप कोई दूसरा प्लेयर इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से तो काफ़ी ईजिली चाहे वो मैक्स प्लेयर हो या फिर कुछ भी तो वहाँ पर ये हो जाता है और थर्ड में जो प्रॉब्लम देखने को मिला वो है पोर्ट्रेट मोड जो कि काफ़ी अच्छा नहीं दिया गया इस अपडेट के अंदर में तो ये तीन मेजर बग्स मुझे यहां पर प्रॉब्लम देखने को मिले अगर आपको यह प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट जरूर सो so, जो लोग अपडेट कर लिए हैं वहाँ पर बहुत से लोगों में से ये अपडेट सक्सेसफुल रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है आप इस अपडेट को यूज़ कीजिए जो लोग अपडेट नहीं किए हैं क्योंकि इसमें प्रॉब्लम था फुल्ली सक्सेसफुली अपडेट नहीं है तो वेट करें क्योंकि यहाँ पर नया अपडेट आपको जल्द ही देखने को मिलेगा घबराने की कोई भी बात नहीं है क्योंकि लास्ट मंथ भी यहाँ पर आपको चार अपडेट दिए गए थे और यहाँ पर अपडेट पर अपडेट इन्होंने निकाल के रखा है तो धीरे धीरे जो बग्स हैं वो फिक्स हो रहे हैं और मे बी एम का स्टेबल आते आते टेन का ये सारा बग्स फिक्स हो जाए और ये फोन पहले जैसा ही वर्क करेगा जैसे आपको मिला था 9.2.4.0 जैसे आपने हैंडसेट खरीदा था जो कि आपको काफ़ी फीचर्स देखने को नहीं मिलते थे लेकिन फ़ोन का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा था और ख़ास इसका कैमरा जो है काफ़ी बढ़िया वर्क कर रहा था तो यहाँ पर जो लोग यहाँ पर अपडेट नहीं किए हैं और मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं तो प्लीज़ यहाँ पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो हमेशा ही आपको बताता हूँ और ये बता कि कौन सा रोम आपके लिए बेस्ट है आपको अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एम आई वाई का नाइन का अपडेट अभी हम लोगों को मिला है और बहुत से लोग यहाँ पर अपडेट किया बहुत से लोग अपडेट नहीं किए हैं और यहाँ पर फिर से नोट 5 प्रो के लिए यहाँ पर 9.6.4.0 का अपडेट लॉन्च हो गया है चाइना के अंदर और यहाँ पर जो लोग इंडियन यूजर चाइनीज स्टेबल रोम यूज करते हैं वो इस अपडेट को यूज कर सकते हैं तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और व्यूअर्स यहाँ पर घबराने की कोई भी बात नहीं है क्योंकि
तो बस आज के लिए इतना ही उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही देखते रहे मेरा चैनल रवनी इन्फोटेक